Okay, so sekarang ni Zati dapatkan lagi seorang uh, ahli fan club. Yang ni fan club untuk EXO. So, kita nak tanya dia macam mana pronounce EXO tu. Sarah, hello. Ya, yeah, okay. So, macam mana nak pronounce EXO tu? EXO. EXO je? EXO je. Okay, okay. So, before <laughs> before kita tanya soalan kepada Sarah kan. Boleh tak Sarah okay. um, ceritakan oh. sikit Sarah ni siapa? Buat apa sekarang uh, ni? Umur? Oh, okay. Uh, seka- nama Sarah. Okay. Uh, sekarang ni sepuluh dalam tahun. And sa- sekarang further study dekat APDA sama in Malaysia. Uh-huh. Uh, sama dekat Malaysia and ya, yeah, itu je. Wow, Sarah uh, relax, okay? <laughs> yes? Jangan, jangan over sangat, relax, chill. Uh, ya, yeah, agak <laughs> nombor dekat. Okay. So, Sarah, sekarang okay. ni um, yeah. nanti nak tanya Sarah lah. Apa jawatan ataupun peranan Sarah dalam fan club? Apa nama fan club Sarah ni? Uh, Exo Malaysia. Exo Malaysia. So apa uh, jawatan ataupun peranan Sarah dalam Exo Malaysia ni? Uh, uh, jawatan saya just uh, main admin. So I'm generally, uh, generally akan manage untuk uh, untuk updates, untuk projects, also uh, untuk for recruitments lah. Mm-hmm. Untuk siapa yang untuk update fan base untuk, dan juga untuk manage project. Oh, okay. So um, dah berapa tahun dah Sarah dalam club ni? Uh, actually dah enam tahun. So Baru start fan club ni Asal awal-awal saya tu jugalah wow. Sampai sekarang lah Oh so dari uh, Kiranya Sarah One of the developer ke Macam mana? Uh, tak uh, Actually uh, Macam Bila saya starting from uh, Start suka Exo ni So saya macam Came across Saya jumpa satu forum mm-hmm. Yang untuk Asal nama dia Exo Malaysia lah So macam I join Then bila I join tu I apply for staff Untuk mm-hmm. update semua Then uh, Suddenly in 2013 The founder Just Macam nak let go So I take, uh, take The responsibility to manage lah Sekarang Until now Wow <laughs> Okay So um, Sarah nak tanya lah yeah? Macam apa yang selalunya Aktiviti dalam Exo Malaysia ni jalankan um, Kalau untuk Inilah kita tak banyak sangat lah Tapi for anniversary Setakat ni uh, Orang dah buat macam For more for charity lah kita For charity So kita kumpulkan duit And and then we bagi pada charity bodies ada name for EXO. Wow. Ya. Wow. Okey macam tu lah. Wow. <laughs> tak tahu <laughs> nak cakap apa. Wow je. Okey. So uh, nak tanyalah sebab um, EXO macam kita kan ada club-club ada base dekat Malaysia, dekat base uh, yeah, dekat yeah. luar kan. Uh. So apa beza antara fan base dekat Malaysia dengan fan base dekat luar negara? Um, mostly untuk kepada pada siapa kita orang kata lah macam for Malaysia, kita orang cater for Malaysia so aktiviti pun dah fokus pada uh, Malaysia, uh, local fans mm-hmm. and then untuk macam kita akan ada juga kita orang handle group orders for album sebab nanti mesti orang uh, fan mesti nak nak beli album so macam kalau beli seorang-seorang pun nanti akan jadi mahal so akan uh, kita organise group order untuk orang untuk kita akan beli bank so uh, they can get the albums for cheaper price lah Wow. Uh, okay. So, so yeah. nak tanya lah, ada perbezaan uh. ke macam um, macam dalam banyak banyak fan base kan, dalam banyak banyak uh. negara yang ada fan base. So antara negara-negara ni, yang mana negara yang Sarah rasa paling macam sampai sanggup stok depan rumah lah kalau boleh, macam tu. Macam mana tu stok depan rumah? Ah, uh, <laughs> macam dia fan club dia macam sanggup macam buat aktiviti ramai-ramai. Okay, pergi depan rumah dia, seorang pergi naik atas stok apa dia tengah buat. So negara mana yang Sarah rasa memang sanggup oh. macam tu lah. Uh. Uh, actually macam stalking ni macam actually tak boleh lah macam uh, tabu lah kalau tu so kalau orang nak stalk-stalk ni orang masing-masing macam rasa-rasa juga lah so mm-hmm. saya saya sendiri pun tak tahu ada ke tak that, oh. uh, that fan base yang akan buat macam tu kan uh-huh. uh, so siapa okay. yang so base mana yang paling hardcore kalau dalam banyak-banyak negara ni hardcore so, uh, dia akan Korean, Korean fan base lah saya rasa, rasa sebab bila dia orang itu is Korean group, Korean mm-hmm. artist tu mm-hmm. So akan dia, dia punya projek pun akan More to um, To the artist lah Okay Dia akan lebih dekat pada artist I mean, akan, akan lebih dekat pada artist tu Macam contohnya macam uh, Dia orang um, Boleh Manage Together um, Kalau satu macam Selalunya kalau Envis uh, dekat Korean dia orang suka buat Kalau macam anniversary Mesti mm-hmm. Atau anniversary orang tahun Exo Or any members Awak ni Exo Dia akan buat macam Adverts Ataupun charity So Dia orang punya skill tu Lagi besar And lagi banyak duit Dia orang boleh gather Macam tu lah Oh ha. Okay Tapi kalau, kalau, kalau outside Korea mm-hmm. um, 
I think dalam yang setakat ni yang saya nampak lah hmm. macam Philippines macam tu lah uh, Philippines Ooh. punya projek macam besar jugalah Wow, so, okay. Uh, okay, okay, okay. Uh, so nak tanya, Sarah relax Sarah. <laughs> okay, so nak tanya lah, um, uh, pernah tak macam fan club EXO ni kan ramai kan? So uh, pernah tak yeah. korang bersaing? Macam, eh aku ada banner ni, korang tak ada. Macam tu pernah tak? Uh, kalau ada ada examination, uh, tak pernah lagi lah. Uh-huh. Kita mesti kita akan uh, cooperate with each other. Kita akan buat union uh-huh. uh, and then we, uh, kita akan buat projek tu sama macam sama-sama lah. Eh, kalau oh, kita akan bersaing ke, kita tak, tak tak ada lah ada bersaing macam tu sekali. Semua cooperation lah contohnya macam kalau ada gathering ke apa ke, from this fan base, uh, from uh, beberapa fan base ni akan cooperate sekali. Kita akan uh, organize gathering for local fans atau, ataupun a concert, especially concert. Uh-huh. Uh, so, ya, kita akan macam tu lah, sama jugalah kita akan contribute uh, money, macam-macam akan contribute money, macam-macam akan contribute effort untuk um, untuk to organize support lah. Macam tu. Oh. Ada, ada juga uh, union macam tu. Macam Ezo Union Malaysia is one of the union yang ada beberapa fan base macam tu. Kita akan sama-sama untuk buat projek. Okay. Uh, okay, Sarah. <laughs> okay, <laughs> nak tanya lagi kat Sarah ni. Okay, so yeah. um, bagi Sarah lah kan. Kalau tanya diri hmm? Sarah sendiri, apa yang ha? Sarah sanggup buat untuk ideal Sarah? Untuk Ezo ni? Um, actually, untuk saya sendiri, saya tak tak lah macam nak spend banyak sangat tapi saya mesti spend time lah untuk saya nak nak cari info pasal dia orang untuk update for fan base uh, tu and also um, macam saya sendiri pun learn sikit-sikit lah Korean tu actually nak tahu apa yang dia nak apa update terbaru dia orang macam tu mm-hmm. also also juga duit lah kalau sebab SBT macam um, dia orang kalau macam untuk Korean artist ni dia orang dia orang ada macam uh, end of the year awards Mm-hmm. So, and, uh, end of the year awards ni selalunya based on sales. Mm-hmm. So, masing-masing lah. Maksud saya sendiri akan contribute one uh, untuk, kan kalau pula untuk akan beli albums as much as we could. So, actually dapatkan diorang, uh, kan, kan dapat maksudnya, akan macam bagi diorang boleh dapat that uh, grand prize uh, untuk end of the year awards tu. Macam tu lah. <laughs> okay, so uh, kalau lah, kalau lah diberi peluang kepada Sarah kan, macam Sarah yeah. pergi Korea and then uh, uh, pergi macam, okay, uh, ni rumah XO, so you pilih nak mana satu, you nak tengok. So, Sarah nak tak? Oh. Most of all, tak aku sebab diorang ada privacy, diorang sendiri takkan, takkan kalau saya sendiri pun tak suka orang saya, uh-huh. rumah saya tu tiba datang nak stop, <laughs> saya nak, nak buat kat diorang juga kan, macam tu. Hmm. Alright, okay. So, uh, yeah. <laughs> so thank you Sarah for sharing dengan kita. Okay. <laughs> yeah, thank you for your, for your opportunity juga untuk for this interview. Kesan juga actually dapat. <laughs> It's okay. <laughs>